Dá a palavra, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Rosa. Presidente, estou sem pauta para esta sessão. Conselheira Anselmo. É, senhor presidente, eu trago hoje um único processo. É um processo que trata de um recurso, um recurso de recuperação interposto em face do Acordo 80 de 2019, julgado em 23 de julho de 2019, com sua publicação no mesmo dia, nos autos do processo 1704 de 2005, que julgaram irregulares os atos de gestão praticados pelo interessado durante o exercício financeiro de 2003, o seu presidente da Câmara Municipal de Jacaré dos Homens. Em razão dos seguintes motivos, pagamento de subsídios acima do valor permitido, concessão de diárias sem necessária comprovação dos deslocamentos respectivos e sonegação de informações e documentos à equipe técnica da Corte quando a realização da auditoria. É, o recurso não foi encaminhado pelo Ministério Público, Eu acredito que se manifestará a respeito, e aqui hoje junto com manifestações é, em processos de número 3849, 4648 e 6283, todos de 2018, em que o Ministério Público entende despreciando a sua manifestação. É, Em, passando já na análise da competência, evidentemente, que o tribunal for competente para julgar, tem também a competência para apreciar os recursos na forma da norma que rege a matéria. Quanto à disponibilidade, excelências, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 52 e a parte final do 53, nossa lei orgânica, assim como dos artigos 214 a 216 e 218 a 220 do Regimento Interno de Alagoas, verifica-se que o presente recurso foi protocolado nesta Corte de Contas de forma intempestiva em 18 de setembro de 2019, tendo em vista que a notificação do acordo aqui é contraditado, ocorreu em 29 de agosto de 2019, conforme comprovante de aviso de recebimento à folha 36 dos autos. Ando observando, portanto, um dos requisitos essenciais da admissibilidade recursal, que é a sua tempestividade. O texto do artigo 52 do parágrafo 1, onde citado, da nossa lei orgânica, dispõe na parte final sobre a superveniência de fatos novos para que seja, para que se possa, inclusive, conhecer o recurso interposto fora do prazo. Entretanto, o caso inteiro é diverso, visto que o recorrente não trouxe fatos novos que pudessem firmar o um mérito de julgamento recorrido. Nem mesmo apresentou quaisquer outras comprovações, ainda que indiciárias. Então, se eu trago o meu voto, eu não conhecer o presente recurso em razão de sua intempestividade, precisar a decisão cientificando o interessado, é, apenas como cientificação de interessado, tendo em vista que as demais cientificações, como já informado, é, ocorreria por meio da publicação em diário oficial deste Tribunal de Contas. Eu anexar o presente recurso aos autos da auditoria do exercício de 2003 da Câmara Municipal de Jacaré dos Homens. Esse é o meu voto, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o Ministério Público não... Se absteve de se manifestar, em razão disso, eu também o faço. Em discussão. Em votação, conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator. Conselheiro Alberto. Também com o relator, senhor presidente. Aprovado. Infelizmente, esse é o único processo de hoje, a minha pauta está esgotada. Pela hora, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público. Senhor presidente, eu, eu trago, vou fazer uma, uma leitura em lista. Eu trago para relatar conjuntamente o processo TC 8770-2010, processo TC 8764-2010, 
tudo. E o processo TC8763, também bairro 2010, se tratam de recursos de reconsideração interpostos em face de acordos, respectivamente o 978, 947 e 945, barra 2010, do Tribunal de Contas, que impuseram multa ao senhor José Cícero Soares de Almeida e à senhora Marcilene de Oliveira Costa. <risos> Então, gestor, então prefeito, respectivamente, prefeito de Maceió, secretária de Finanças, acordam que determinaram a aplicação de multa em virtude do descumprimento do calendário de obrigações instituído pela resolução normativa 002-2003. Os gestores colacionaram em suas razões execuções argumentos no sentido de que o atraso na entrega dos documentos ora analisados deu-se em razão de implantação de um novo sistema orçamentário, financeiro e contábil no município, alegando que houve a devida comunicação de tal circunstância ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas por meio do ofício de número 947-2009, bem como não ocorreu notificação prévia desta Corte de Contas aos gestores responsáveis para o exercício do contraditório da ampla defesa. Os recorrentes requereram o conhecimento do presente recurso, a declaração de nulidade do processo em tela e, por derradeiro, pleitear uma desconsideração da preliminar destacada aliás, em havendo a desconsideração da pleiteada destacada que houvesse o reconhecimento da inexistência de ilegalidade por parte dos responsáveis no caso em apreço e o consequente arquivamento do feito os autos tramitaram pelo Ministério Público de Contas que emitiu o parecer, nesse caso específico, de número 2275-2014, terceira Procuradoria de Contas, da Lavra do Procurador N. Pimenta, opinou pelo conhecimento e acolhimento da defesa barra justificativa para declarar a nulidade dos acórdãos por ofensa ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, combinado com o artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, estabelecendo-se o início do processo para facultar aos interessados o contraditório prévio nos termos da resolução normativa de número 010-2011. Eu vou passar a pedir venha, senhor presidente, para passar diretamente o voto. Nosso gabinete constatou que durante a tramitação do recurso houve a incidência da prescrição intercorrente, nós estamos negando conhecimento ao recurso de reconsideração, porém, é, declarando a perda do objeto do, do, do recurso, tendo em vista a incidência da prescrição, razão pela qual estamos votando pelo arquivamento da, da, do processo de aplicação de multa. Tá? É como eu estou votando, senhor presidente. Ok, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera os pareceres, mas diante da, da solução que eu, eu considero adequada do conselheiro Rodrigo, também aderimos e opinamos para, pelo, pelo provimento do recurso, mas pela, pelo arquivamento do processo, é, uma vez que ocorreu a incidência da prescrição. prescrição. Em discussão, o processo é relatado pelo conselheiro Rodrigo, em votação, conselheira Rosa. Acompanha o relator, presidente. Conselheira Anselmo. Excelência, meus ressalvas de praxe, acompanha o relator. Conselheiro Alberto. Também acompanha o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho um segundo, ah, perdão, um quarto processo para fazer a, a leitura. Todavia, a minha assessoria está fazendo pequenos ajustes. Eu vou iniciar 
a leitura do, do voto aqui através da, do, do computador, vou tentar, tá? Ou talvez seja melhor a gente suspender por alguns instantes até que a assessoria possa trazer esse voto, fica melhor até para eu ler. Ok, deixa eu, eu vou ver se alguém tem mais alguma pauta, se tiver, a gente passa e retorna. Você não, não tem pauta para hoje. Raquel? Também não tem pauta. Certo. Também não, senhor. Então a gente, vamos dar uma parada aí, dois, dois minutinhos. Pra... Ok, a suspensa por 10 minutos.